Hello guys, this is TJ Villanueva and today ang topic natin is about change your words. So itong topic na to, uh, mas bagay to sa mga first timer pa lang sa network marketing na madalas sila yung hindi pa alam pa paano magimbita or mali yung mga sinasabi nila and uh, so nahihirapan sila makapagimbita. Hindi nila alam kung ano ba yung dapat kong sabihin, ano ba yung hindi ko dapat sabihin. So Marami, lalo na sa, sa bansa natin ngayon, marami na gumagawa ng, ng way ng pag invite na mali para sa aking opinion. Dahil uh, ginagamit nila yung way na pag invite na kidnap. Okay? Ito yung klase ng way ng pag invite na hindi alam ng prospect mo na dadalin mo siya sa presentation. So, merong dalawang pwedeng mangyari kapag ganito yung klase ng pag iimbita Kapag uh, ginawa mo to, number one, pwede mo siyang mapasali sa business mo. Number two naman, pwedeng magkagalit kayo or pwedeng sumama yung loob niya sa'yo dahil parang ang feeling niya, niloko mo siya. So, para sa akin, hindi magandang itaya yung friendship sa negosyo. Okay? So, merong mga way na tama para mas makapag-invite ka ng prospect na hindi maapektuhan yung relationship nyo as a magkaibigan. Okay, so, pero before tayo mag-start sa topic natin, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga konting tips kung paano ka ba makakaimbita ng mas mabilis. Number one, kailangan short lang yung conversation nyo, either sa telepono, sa text man yan, or sa Facebook. Kailangan mabilis. As much as 1 minute, 3 minutes, or 5 uh, minutes. Mas maganda, mas mabilis. Okay? Kasi pag tumagal ka, tatanungin ka ng tatanungin. Number 2, hayaan mo magsalita rin yung prospect mo. Okay? Let your prospect talk. Okay? And you have to ask question para malaman mo rin ano ba yung kailangan ng prospect mo? Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung problema niya? Okay? Paano mo ba siya matutulungan? So, wag yung ikaw lang yung parati nagsasalita na nagsasalita. So, ngayon, start na tayo. So, ano ba yung mga words na hindi na effective sa panahon natin ngayon? So, number one dyan yung way ng pag invite na ililibre kita or wala kang commitment, tignan mo lang. Yung mga ganitong klase ng pag iimbita lumalabas na kailangan mo yung prospect mo or para naghahabol ka sa kanila. So, kapag ganyan yung klase ng pag invite mo, mas mahihirapan ka ma-attract yung prospect sa'yo. Okay? Kasi anything na hahabulin mo, tatakbo. Parang aso yan. Yung aso, hahabulin ka niyan pag tumakbo ka. So tayo ganun din. Yung mga prospect natin, tatakbo yan pag hinabol natin yan. Okay? So mas maganda yung ibang way ng pag invite yung gamitin mo. So number two, yung extra income. Para sa akin, ito yung isa sa pinakagamit na gamit na words pagdating sa pag invite Gusto mo ba ng extra income? Number three is, gusto mo bang yumaman? So, ito rin, medyo gamit din to. Number four, meeting or seminar. Okay? Kapag sinabi mong meeting or seminar sa mga prospect mo, malaki ang chance na hindi mo sila mapapunta kasi ang mga tao ngayon na ayaw umatin ng mga seminar, meeting, kasi feeling nila, bebentahan mo sila. So, next is business or opportunity. Okay? Pag sinabi mo yung business or opportunity, Uh, madalas yan na, na nalalaman na ng prospect mo na network marketing yung iaalok mo sa kanya. Okay? So, pag ginagamit mo tong mga way na to na old school, may hirapan ka makapag ng mga prospect mo. Okay? In fact, masasayang yung mga prospect mo. Okay? So, ang question dyan, an- ano ba yung tamang way? Katulad ng mga cellphone at mga gadgets, computer, kung saan kaya kailangan mag-upgrade para updated, ganun din sa pag iimbita ng mga prospect natin. Kailangan tayo, as a network marketer, kailangan tama rin yung pag iimbita natin or kailangan nag upgrade din tayo. Okay? So, ito na yung mga bagong way ng pag invite ngayon. So, ito yung number one. Number one is gatherings. Okay? Instead na sabihin mong seminar, ang sasabihin mo gathering. Meron tayong gathering. Okay? Number two is yung side project. Ako, okay, ito yung madalas na ginagamit ko. Pag meron akong prospect, sinasabi ko na, uh, Mr. Prospect, open ka ba sa side project? Okay? Number three is proposal. Number four is venture. Number five is business forum. Number six is cash flow. 
Number seven is leverage income. So, itong mga words na to, maganda tong gamitin mo para maka-curious din ng mga prospect mo pagka nag ka. Okay? And yung mga ginagamit ng mga iba ngayon na style, I think tinuro yan mga around 15 years na. Okay? So, sila yung mga lumang, ano na, lumang way ng pag invite So, kung yung parang yung ginagamit mo, medyo na pag-iiwanan ka na. So, I hope marami kayo natutunan dito sa topic natin na to.